이번 사연은 친정엄마에게 드리는 돈이 너무 많다고 지랄이던 남편과 시모가 요새는 착해졌다는 사연인데요. 무슨 일이 있었던 걸까요? 함께 보시겠습니다. 사연 시작 전에 좋아요, 구독 부탁드리겠습니다. 채널에 큰 힘이 됩니다. 안녕하세요. 30대 후반 아이 둘 키우는 여자입니다. 큰애는 내년에 학교에 들어가고 둘째는 아직 어려요. 얼마 전에 시아버지께서 속 시원한 말씀을 해주셨어요. 글쎄 당신이 돈을 줄 테니 사부인에게 돈을 더 드리라고 하시더군요. 시어머니 얼굴 새빨개진 것을 보니 정말 속이 뻥 뚫리는 기분이었습니다. 남편이란 인간도 참 한심해요. 아이들을 엄청 예뻐하고 주말이면 아이들 데리고 놀러 다니는 좋은 아빠라 남편과 이혼할 수도 없네요. 저희는 결혼할 때 모은 돈도 비슷했고 양가에서 같은 금액 지원받고 결혼했습니다. 시어머니가 필터링 없이 말씀하시는 것을 빼고는 무난한 시댁이었어요. 결혼 전에 남편은 참 자상한 사람이었습니다. 결혼 후에도 저에게 잘해주기는 했지만 삶이 바쁘다 보니 서로에게 신경을 많이 써주지는 못하고 지냈죠. 둘째를 낳고 저는 다니던 직장을 그만두게 되었습니다. 첫째를 낳고 육아휴직 후에 베이비시터에게 아이를 맡기고 복직을 했는데 좀 문제가 있었어요. 그래서 남의 손에 아이를 맡기는 것이 두렵더라고요. 아이를 끔찍하게 여기는 남편도 저와 같은 마음이었어요. 둘째가 세살이 되었을 때 다니던 직장에서 연락이 왔습니다. 제 후임으로 들어간 직원이 일을 그만두게 되었는데 다시 회사에 나와주면 안 되겠냐는 연락이었어요. 제 후임으로 들어간 사람은 일을 너무 못하고 성격도 제멋대로이고 자기가 실수해놓고 남의 탓을 하는 것이 너무 심해서 사장님도 그렇고 동료들도 많이 힘들었다고 하더군요. 사장님이 직접 연락을 주셔서 이런 얘기를 하더니 저에게 다시 회사에 나와달라고 하는데 쉽게 거절하기가 어려웠습니다. 그 전보다 연봉도 올려주시겠다고 하니 더 거절하기가 어려웠던 것 같아요. 며칠 고민하다가 저희 엄마에게 말을 했습니다. 엄마는 며칠만 시간을 달라고 하시더니 며칠 후에 전화를 주셨어요. 당신이 퇴직을 할 테니 저보고 직장을 다시 나가라는 것이었습니다. 엄마가 하던 일은 언제든 복직이 가능하긴 해요. 엄마는 그만큼 직장에서 인정을 받는 분이거든요. 남편과 상의해서 저희는 엄마에게 베이비시터 비용을 드리기로 했습니다. 엄마는 한사코 돈을 안 받으시겠다고 했지만 저희 때문에 다니던 직장을 그만두셨는데 돈을 안 드릴 수는 없잖아요. 이건 남편도 동의했던 일이었고 금액은 정확히 말하지 않았지만 시댁에도 모든 사실을 알렸어요. 저희는 엄마에게 시터 비용만 드렸지만 마음 같아서는 더 드리고 싶었어요. 남편 눈치가 보여서 그럴 수는 없었습니다. 처음부터 엄마는 돈을 안 받겠다고 하셨기 때문에 더 드린다고 해도 더 받으시지는 않으셨을 거예요. 근데 저는 저희 엄마에게 늘 미안했습니다. 저희 엄마는 아이들만 봐주시는 것이 아니었어요. 아이들 어린이집 데려다 주고 데리고 오고 씻기고 저녁까지 먹이시고는 저희가 퇴근해서 집에 가보면 저희 저녁까지 차려놓으셨어요. 그 사이에 저희 집 청소와 빨래까지도 다 해놓으셨고요. 저와 남편은 그야말로 저녁 먹고 설거지만 하면 되는 것이었죠. 저는 친정에 갈 때마다 장좀 받아들이고 저희 엄마에게 용돈을 좀 드렸어요. 엄마는 베이비시터 비용만 받으시면서 저희 집에서 가사도우미 일까지 하셨으니까요. 그런데 제가 친정부모님께 용돈을 드리는 것에 대해 남편은 자꾸 뭐라 하더라고요. 저희는 결혼하고 양가 부모님께 매달 10만원씩 용돈을 드렸습니다. 그건 그대로 드리고 친정부모님께 좀더 용돈을 드렸던 거예요. 남편은 그게 그렇게 못마땅했나 봐요. 근데 남편은 저희 부모님께 오히려 고마워해야 할 일은 아니었을까요? 시어머니는 손주들을 눈과 입으로만 예뻐하는 분이에요. 첫째 임신했을 때부터 이상한 것들만 사다 주시고 생색은 엄청 내셨습니다. 옷은 어디서 그런 걸 사오는 건지 시어머니가 사온 옷은 아이에게 한두 번 입히고 나면 못 입히는 것들이었어요. 그러면서 생색은 엄청 내셨고요. 첫째 임신 중에 시어머니는 아이 못 봐준다고 단호하게 말씀하셨어요. 시어머니에게 아이를 돌봐달라고 부탁할 마음도 없었는데 시어머니가 이렇게 말씀을 하시니 솔직히 좀 서운한 마음이 들더라고요. 그러면서 시어머니는 결혼 후부터 용돈을 올려달라는 말씀을 자주 하셨습니다. 저희는 양가에 같은 금액의 돈을 드린다고 말씀을 드렸지만 소용없었어요. 
시댁이랑 친정이 같냐? 요즘 자식에게 용돈 월 10만원 받는 시어머니가 어디에 있냐? 이런 말씀을 하셨는데 참다 못해 저는 같은 돈 들고 결혼했는데 시댁에 더 잘해야 하는 이유는 뭐냐? 이렇게 말한 적이 있습니다. 시어머니는 못 들은 척을 하시면서 본인 할 말만 하셨어요. 막무가내로 용돈 더 달라는 말씀 저희 엄마에게 용돈을 좀더 드렸지만 저희 엄마가 저희에게 쓰는 돈이 더 많았을 거예요. 저희 엄마는 가끔 아이들 옷과 장난감을 사다 주시기도 했고 사비를 들여 반찬거리를 사다가 반찬을 해주셨으니까요. 요즘 마트에 가서 장좀 보면 10만원이 훌쩍 넘잖아요. 이런 얘기를 해도 남편은 처가에만 용돈을 더 드리는 것에 항상 불만이었습니다. 남편과 말다툼을 한 적이 여러 번 있어요. 남편과 말다툼을 할때 저는 남편에게 아무리 설명을 해도 남편은 자기 부모님에게는 딱 10만원만 드리고 친정에는 용돈을 더 드리는 것을 가지고 뭐라고 하니 말도 하기 싫었습니다. 남편이랑 한 번은 대판 싸웠는데 남편은 시어머니에게 가서 전부 고자질을 했어요. 남편은 시어머니에게 가서 저희가 친정엄마에게 드리는 비용을 얘기하고 용돈도 더 드린다고 얘기했더군요. 아니나 다를까 시어머니는 난리가 났죠. 시어머니는 전화로 내가 용돈을 올려달라고 할 때는 무시하더니 너네 엄마한테는 그렇게 돈을 많이 주냐 이렇게 말씀하시면서 소리를 지르시더라고요. 갑자기 전화를 받은 터라 대꾸도 제대로 못하고 있는데 시어머니는 오늘 퇴근하고 여기로 와! 하고 소리를 지르더니 전화를 뚝 끊어버리셨습니다. 남편과 통화해서 엄청 뭐라고 했는데 남편은 되려 저에게 성질을 내더라고요. 그러더니 장모님은 수입이 좋아서 좋으시겠다는 거예요. 이 말에 정말 머리 끝까지 화가 나서 남편에게 이따가 시댁으로 오라고 말한 다음 전화를 끊었습니다. 엄마에게 전화로 시댁에 들렀다 가야 해서 집에서 아이들과 좀 있어달라고 말하고 퇴근하는 길에 시댁으로 갔어요. 저희를 보자마자 시어머니는 언성을 높이시고 울먹거리기까지 하셨습니다. 본인이 용돈을 올려달라고 할 때는 들은 척도 안 하더니 친정엄마 용돈은 그렇게 많이 드리냐고 따지시더라고요. 저는 최대한 마음을 가라앉히고 차분하게 설명했어요. 어머니는 앉아서 용돈을 받기만 하시지만 저희 엄마는 아이들을 봐주는 것뿐만 아니라 사비를 들여 장을 봐와서 반찬도 만들어주신다고 말씀드렸습니다. 베이비시터 비용만 드리는데도 저희 엄마는 집안일도 다 해주시는 것도 말씀드렸죠. 이런 것들 다 따져보면 저희 엄마에게 드리는 돈은 많은 것이 아니라고 했어요. 그리고 작년 겨울에 남편 100만원도 넘는 패딩 저희 엄마가 사다 주신 것이라는 것도 얘기했죠. 다 설명을 했는데도 시어머니는 계속 화를 내시더군요. 시어머니는 엄마가 딸 집에 가서 그런 일을 해주는 것은 당연한 것이라더군요. 그런 일을 해주고 딸에게 돈을 받는 경우는 없답니다. 근데 시어머니는 저희 집도 마찬가지고 신혼의 집에 가서 집안일을 해주는 경우가 단한 번도 없었어요. 이게 이유의 전부는 아니지만 암튼 시어머니와 신혼은 사이가 안 좋습니다. 하도 시어머니가 화를 내길래 그럼 저희 집에 오셔서 저희 엄마가 일하시는 것만큼 해주시면 똑같은 돈을 드릴 테니 와서 일하시겠냐고 물어봤어요. 시어머니는 제 말을 들은 척도 안 하고 화만 내시더군요. 저는 너무 화가 나서 앞으로 시댁에 드리던 돈도 안 드릴 것이라고 말했습니다. 그리고 우리 엄마에게 베이비시터 비용과 과사도우미 비용까지 계산해서 드릴 것이라고 말씀드렸어요. 우리 아이들 때문에 퇴직까지 한 우리 엄마에게 나 혼자만 고마운 마음을 가지고 있으니 너무 이상하다고 했죠. 남편도 저희 엄마에게 고마운 마음을 갖고 있는 것 같지 않아서 돈이라도 정확하게 계산해야겠다고 했습니다. 그리고 시댁에서 나와서 집으로 돌아왔어요. 집에 와서 남편에게 엄청 화를 냈죠. 남편은 제가 시어머니에게 소리를 지르며 화를 내는 것을 보고 놀랐나 봐요. 그날 남편에게 말했어요. 시댁 용돈 끊어버리겠다. 친정엄마에게 드리던 돈에서 30만원 더 드리겠다. 이렇게 말했고 저는 바로 행동으로 옮겼습니다. 저희 엄마는 돈을 올려드린다고 했더니 또 한사코 저를 말리시더라고요. 저는 30만원 올려서 엄마에게 계좌이체를 해버렸죠. 저희 엄마는 저에게 미안한지 더 많은 것을 해주셨습니다. 저는 남편에게 이렇게 말했어요. 봐라 우리 엄마 돈 올려준 게 손해냐. 우리한테 돌아오는 게더 많다. 너네 엄마는 바라기만 하는 양심 없는 사람이다. 너는 우리 엄마한테 고마워야 할 일을 가지고 오히려 돈을 아까워했다. 어떻게 사람이 그럴 수가 있는 거냐 했는데 남편은 아무 말 못하고 있더군요. 
시어머니한테 기분이 나빠서 한참 동안 시댁에 안 갔습니다. 그러다가 시댁에 갔는데 시아버지께서 내막을 다 알게 되셨는지 저에게 미안하다고 말씀하시더군요. 시아버지는 시어머니와 남편이 있는 데서 이런 말씀을 하셨어요. 사부인께서 우리 아들 집에 가셔서 애들도 봐주고 집안일까지 해주신다고 들었다. 내가 돈을 줄 테니 사부인께 전해드리고 우리 손주 잘 봐주시라고 말씀드려라. 시아버지께서 이 말씀을 하실 때 시어머니는 얼굴이 새빨개져 있었습니다. 시아버지 때문에 저는 기분이 많이 풀렸어요. 요즘도 남편은 저에게 미안해해요. 하지만 저는 기분이 완전히 풀리지는 않네요. 솔직히 양심의 문제 아닐까요? 저희 남편도 그렇고 시어머니도 그렇잖아요. 양심이 있는 사람들이라면 저희 엄마에게 돈을 더 드려야 한다는 생각에 고마워했어야 정상이잖아요. 이런 일을 겪고 나서야 느낀 바가 있는 것 같은 남편 솔직히 많이 실망스러웠습니다. 남편이 아이들을 너무 예뻐하고 주말이면 데리고 나가서 땀 흘려 놀고 들어오는 것을 보면 남편과 이혼을 생각할 수는 없을 것 같네요. 시어머니와 남편은 스니님의 친정어머니께 고맙다는 말을 달고 살았어도 모자랄 판에 돈을 아까워했네요. 뭐 이런 인간들이 다 있나요? 시아버지께서 중심을 잘 잡아주시니 그나마 다행인 것 같습니다.